אחי שחר נולד עם מחלה קשה, פוריות. בכל פעם שהוא מקיים יחסי מין וגינלים, הוא חייב להשתמש בעזרים מיוחדים על מנת שלא ליצור תינוק או תינוקת. לעיתים, הסיכון שבנטילת תרופות מונעות פוריות נופל שלא בצדק על בת הזוג של אנשים הלוקים במחלה זו. למצב הקשה של שחר יש ניתוח פשוט שיכול להחזיר לו את איכות חייו תוך מספר שעות, אולם לצערי הניתוח אינו ממומן על ידי המדינה ועלותו לאזרח הפרטי מגיעה לכ-30 אלף שקלים חדשים. בזמן שטיפולי פוריות ניתנים בחינם, יותר טיפולים מאשר בכל מדינה על פני כדור הארץ, למי שחפצים בעצירת הפוריות המוגזמת אין מענה ואין כסף. ידעתי את זה בעצם כל הזמן, כי אימא שלי התרבתה ואבא שלי התרבה מן הסתם עם אימא שלי, ואחותי מביאה ילדים בקצב מסחרר, זה פשוט כאילו לא יכולה לא להיכנס להיריון, זה כאילו קורה מהאוויר. כן, זה, זה תורשתי אצלנו. הוא משפיע המון על חיי הסקס שלי, עכשיו הבת זוג שלי רוצה להפסיק עם הגלולות, מה שאני תמיד הייתי בעד, הגיע הזמן שמישהו אחר ייקח את האחריות, וזה קונדומים פשוט. הורס כל סקס בעולם הזה. אי אפשר לתת נורמלי. הוא יעשה את זה, אחר כך הוא יתחרט. זה אין דרך חזרה. ויש דרך חזרה אם אני מביא ילד, אני יכול להוריד אותו באסלה אם לא בא לי עליו יותר? אתה לא חושב שכשתביא חמישה תנינים הביתה, המצב שלך כלפי לגדל תנינים כחיית מחמד תשתנה? אתה לא יכול לדעת את זה עד שתביא חמישה תנינים הביתה. בכי חרבונים אינסופיים, משהו שהוא חסר הכרה תודה לכל מה שאתה עושה אליו. כסף שלא יהיה לי, זמן לבלות עם הבת זוג שלי שלא יהיה לי, זמן לתחביבים שלי שלא יהיה לי. כן, אבל האנושות גם בדרך להיכחד בגלל... משאבים מדלדלים, בינתיים אני תורם לאנושות יותר מאלה שמתרבים. כשיגיע המצב בו יש כל כך הרבה חוסר ילודה שנשארו בעולם, נגיד, רק שתי מיליארד בני אדם, וברגע שיש שני מיליארד בני אדם, בני אדם בעולם, אני מתרבה. לא משתנה שאחרי הניתוח אסור לעשות סקס הזה לפחות שבוע, אז זה לא יותר מדי משתנה. היא לא צריכה לחשוב על לקחת גלולות או פספסתי גלולה. שנינו לא צריכים לחשוב על כלום, עושים סקס מתי שרוצים וזהו. זה נשמע נפלא. זה נשמע נפלא, כן. אני לא מאמין שאתה לא יכול עכשיו לחיות את החיים האלה. אני יודע, כי אתה בחרת להיות הומו, ואם הייתי יכול הייתי בוחר, אבל אתה מקבל סקס מתי שאתה רוצה, בלי סיכון לילדים, תודה רבה. טוב, אני מוכרח להגיד שעשית לי קצת רגשות אשמה עכשיו. מגיע לך. שחר היה קטסטרופה, אם הוא היה ילד ראשון לא הייתי מביאה יותר ילדים. הילד הזה היה דבוק אליי 24 שעות. במשך יותר משבעה חודשים לא יכולתי לצאת, לא יכולתי כלום לעשות. בכה מיליון תלפים שעות ביום, ולא נרגע, וגמר אותי. פשוט עשה אותי זקנה ב-20 שנה יותר. בסדר, לך זה חיים ואור, בשבילי זה חושך ודיכאון. יש לי מנורות בבית, יש לי מספיק אור, יש לי גם מספיק חיים. לאלה שאין להם חיים, לכו תביאו ילדים. אני מרגיש כל כך פורה, אני מרגיש את זה ברגל, זה מקרין לי לגב. כל יום אני מרגיש יותר ויותר פורה. אני, אני חייב משהו שירפא את הפוריות הזאת. בבקשה, תעזרו לי, בבקשה.